ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എജൂസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് കോർണറിലേക്ക് എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സോഷ്യൽ സയൻസിലെ മിഡിവൽ ഇന്ത്യ ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് യമുന നദിയുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനോട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യമുന നദി ഡൽഹിയെക്കുറിച്ചും ഡൽഹിയിലെ സ്മാരകങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഡൽഹിയുടെ ടോപ്പോഗ്രഫി ടോപ്പോഗ്രഫിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഡൽഹി ഭരിക്കുന്ന ഡൈനാസ്റ്റിയെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നോട്ട്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നോട്ട്സിലേക്ക് പോകാം ചാപ്റ്റർ വൺ മിഡീവിയൽ ഇന്ത്യ ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് റിവർ ഗംഗ റിവർ ഗംഗയാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യമുന വൺ ഓഫ് ദി ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഓഫ് ദ ഗംഗ ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രാം അതായത് ഗംഗയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറിയിൽ ഒന്നായ യമുന നദി എവിടെ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ദ എമുനോത്രി ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ യമുനോത്രിയിൽ നിന്നാണ് ഗംഗയുടെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയ യമുന ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോനുമെൻസ് ഇൻ ഡൽഹി ഡൽഹിയിലെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ദ കുത്തബ് മിനാർ ദ അയൺ പില്ലർ ഓഫ് മെഹ്റോളി ദ ജുമ മസ്ജിദ് ദ റെഡ് ഫോർട്ട് ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് പിന്നെയും ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോനുമെൻസ് കുത്തബ് മിനാർ ഉണ്ട് മെഹ്റൂ മെഹ്റൂളിയിലെ അയൺ പില്ലർ ഉണ്ട് ഇരുമ്പ് സ്തംഭമാണ് പിന്നെ ജുമ മസ്ജിദ് ഉണ്ട് റെഡ് ഫോർട്ട് ചെങ്കോട്ടയുണ്ട് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഡൽഹിയിലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോനുമെൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിഡീവിയൽ പീരീഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ മിഡീവിയൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പീരീഡാണ് ദ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ സി ഇ എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറി ആൻഡ് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാ നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പീരീഡിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മിഡീവിയൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡീവിയൽ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറി ആൻഡ് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി അതൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വയർ ദി ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ദ റൂളേഴ്സ് ടു ഓപ്റ്റ് ഡൽഹി അസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ആപ്പ് പവർ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഡൽഹിയെ എന്താക്കി മാറ്റിയത് ആ അധികാര കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് റൂളേഴ്സിനെ ഭരണാധികാരികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ഭരണാധികാരികൾ ഡൽഹി അവരുടെ അധികാര കേന്ദ്രമാക്കി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഡൽഹി അധികാര കേന്ദ്രമാക്കാനായിട്ടുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടും എന്തുവാ എന്തൊക്കെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡൽഹിക്ക് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തുവാണ് ഡൽഹി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിനിലാണ് ഡൽഹി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ പ്ലെയിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആണ് അതായത് ഫെർട്ടൈൽ റീജിയൺ ആണ് അവിടെ നല്ല ഫലഭൂഷ്ടമായിട്ടുള്ള മണ്ണാണുള്ളത് അത് കൃഷിക്കൊക്കെ സഹായിക്കും സോ ഡൽഹി ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ സോ ദ ഫെർട്ടൈൽ റീജിയൻ ഫേവേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഗ്രസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രസിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡൽഹി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആരവല്ലി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ആരവല്ലി പർവ്വത നിരകൾ ഹെൽപ്പ് ടു ഡൽഹി ടു റെസിസ് ദ ഇൻവേഷൻസ് ഓഫ് എനിമീസ് അതായത് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഒരു ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ശത്രുക്കൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ആക്രമിക്കത്തില്ല അവിടെ അവിടെ ഒരു പർവ്വത നിരയുണ്ട് ഏത് നിരയാണ് ആരവല്ലി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ശത്രുക്കൾ വന്ന് ആക്രമിക്കത്തില്ല അപ്പം അതും ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചറാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ മാസീവ് റോക്സ് ഓഫ് ആരവല്ലി ആരവല്ലിയുടെ മാസീവ് റോക്സ് ആരവല്ലി മൗണ്ടനിൽ നമുക്കറിയാം പർവ്വതങ്ങളിൽ കല്ലുകൾ കാണും വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ അപ്പം ആ കല്ലുകൾ എന്തിനാണ് എന്തിന് സഹായിച്ചു സപ്ലൈഡ് ദ സ്റ്റോൺസ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫോർട്സ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് അതായത് കോട്ടകളുടെയും ആ എന്തിനൊക്കെയാണ് സഹായിച്
അതായത് ജലഗതാഗതം ജലഗതാഗതത്തിനെ സഹായിച്ചു യമുന നദിയിലൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് യമുന നദി സഹായിച്ചു അതുപോലെ യമുന നദിയിലെ വെള്ളം ഡൽഹിക്ക് ഉപയോഗം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ആൻഡ് എൻഷുർഡ് ഇൻ ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഫോർ ഡൽഹി ഡൽഹിക്കുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ യമുന നദിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും യമുന നദി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇത്രയും ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡൽഹിയെ എന്താക്കി മാറ്റിയത് ആ ഒരു പിന്നെ എന്താക്കി മാറ്റിയത് സ ഡൽഹിയെ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമാക്കി ഈ ഭരണാധികാരികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഓക്കെ ആ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ ഡിഡ് ഡൽഹി ഫസ്റ്റ് ബിക്കേം എ സീറ്റ് ഓഫ് പവർ എന്ന് മുതലാണ് ഈ ഡൽഹി ആദ്യമായിട്ടൊരു അധികാര കേന്ദ്രമാവുന്നത് ഡൽഹി വോസ് അണ്ടർ ദ തോമ കിങ്സ് ഹു വെർ രാജ്പുട്സ് ഇൻ സി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറി അതായത് തോമര രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഡൽഹി ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ടൊരു അധികാര കേന്ദ്രമാവുന്നത് അതെന്ന് ഈ തോമർ കിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്പുട്സ് ആണ് രജപുത്ര രജപുത്ര വംശജരാണ് അപ്പം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഡൽഹി ഫസ്റ്റ് ബിക്കം എ സീറ്റ് ഓഫ് പവർ ദെൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി ഇ എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു പീരീഡ് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ആ ഒരു പീരീഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റൈൻ ഓഫ് തോമർ കിങ്സ് ഡൽഹി വോസ് നോണേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് തോമർ കിങ്സിൻ്റെ സമയത്ത് അവരുടെ ഭരണകാലത്ത് ഡൽഹിയെ വിളിച്ച പേരെന്താണ് ഡൽഹി എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദില്ലിക എന്ന പേരിലാണ് ദില്ലിക ഡൽഹി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് ദില്ലിക എന്ന പേരിലാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റൈൻ ഓഫ് തോമ കിങ്സ് തോമ കിങ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ ആ ഒരു ഭരണകാലത്ത് ഡൽഹി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എന്ത് പേരിലാണ് ദില്ലിക എന്ന പേരിലാണ് ദില്ലിക നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിഷ് ഡയനാസ്റ്റി റൂൾഡ് ഡൽഹി ഫോളോഡ് ബൈ ദ തോമസ് ഈ തോമ രാജാക്കന്മാരുടെ ആ ഒരു ഡയനാസ്റ്റിക്ക് ശേഷം പിന്നെ ആരാണ് ഡൽഹി റൂൾ ചെയ്ത് ഡൽഹി ഭരിച്ച പിന്നീട് വന്ന രാജവംശം ഏതായിരുന്നു ദി ചൗഹാൻ ഡയനാസ്റ്റി ഏത് ഡയനാസ്റ്റിയാണ് ചൗഹാൻ ഡയനാസ്റ്റിയാണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡയനാസ്റ്റി ഏതായിരുന്നു ആ തോമസ് ആയിരുന്നു രാജബോത്സ് ആണ് ഈ തോമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനുശേഷം വന്നത് ചൗഹാൻ ഡയനാസ്റ്റിയാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് കിങ് ഓഫ് ദ ചൗഹാൻ ഡയനാസ്റ്റി ചൗഹാൻ ഡയനാസ്റ്റിയിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രാജാവ് ആരായിരുന്നു 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 പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ആയിരുന്നു ഹു വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് കിങ് ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് കിങ് ആണ് ചൗഹാൻ ഡയനാസ്റ്റിയിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിങ് ഏതായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ആയിരുന്നു ചൗഹാൻ ഡയനാസ്റ്റിയിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഡിഫീറ്റഡ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഹിസ് ഡോമിനേഷൻ ഓവർ ഡൽഹി ആരാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തത് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് എന്നിട്ട് ഡൽഹിയുടെ ഡോമിനേഷൻ ഡൽഹിയുടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തത് ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഓഫ് ഗോർ ഗോറിലെ മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു ഈ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ഡൽഹിയെ കീഴടക്കി ഡൽഹിയെ പിന്നീടുള്ള ഭരണം ഈ ഗോറിലെ മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വാസ് ദി കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഓഫ് ദ മുഹമ്മദ് ഓഫ് ഗോർ ഈ മുഹമ്മദ് ഓഫ് ഗോർ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മുഹമ്മദ് ഓഫ് ഗോറിന്റെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക് ആയിരുന്നു ആരായിരുന്നു കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക് ആയിരുന്നു സോ ഇപ്പോൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കഴിഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വായിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പുസ്തകം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കുക ആ ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഇനി ഉള്ള വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലായ്ക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണം ഓക്കെ താങ